ஒரே நாடு என்று பேசும் மத்திய அரசு தெற்கு ரயில்வேவை புறக்கணிப்பது ஏன் என்று மக்களவையில் திமுக எம்பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் மக்களவையில் ரயில்வே துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது பேசிய திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி லாபத்தில் இயங்கும் ரயில்களை மத்திய அரசு தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதாகவும் நஷ்டத்தில் இயங்கும் ரயில்களை மட்டும் மத்திய அரசு இயக்கி வருவதாகவும் விமர்சித்தார் ரயில்வே துறையில் தென்னிந்தியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் கூறிய அவர் மொழி தெரியாத பணியாளர்களால் மக்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏதுவாக ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பட்ஜெட்டில் வடக்கு ரயில்வேக்கு பதிமூன்றாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தெற்கு ரயில்வேக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மட்டுமே நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக கவலை தெரிவித்தார் the disparity and the differences between what is being given to the northern railway and the how the south is being treated yeah, and yeah. Uh, i think uh, this is one country i mean you you keep talking about uh, india being one country so i think uh, railway is yeah one nation uh, railway also has to one understand one that one uh, it's one nation மாநிலங்களவையில் உக்ரைனில் இருந்து மீட்கப்பட்ட மாணவர்கள் விவகாரம் குறித்து பேசிய திமுக எம்பி திருச்சி சிவா தமிழக மாணவர்களை மீட்க உதவியதற்காக பிரதமர் மோடிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறினார் இதேபோன்று மாணவர்களை மீட்க மத்திய அரசு எடுத்த முயற்சியை பாராட்டிய அதிமுக உறுப்பினர் தம்பிதுரை மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை காக்கவும் ஏற்கனவே உக்ரைனில் தொழில் செய்து வருவோரை காப்பாற்றவும் மத்திய அரசு என்ன திட்டம் வைத்துள்ளது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருதி அவர்களை பழங்குடி என பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் தம்பிதுரை வலியுறுத்தினார் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை குறைந்திருப்பதால் இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உடனடியாக உயர வாய்ப்பில்லை என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே ஏற்பட்ட போரினால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்ந்தது இதனால் பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருள்கள் விலை அதிகரித்தது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயின் விலை மார்ச் ஏழாம் தேதி நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது டாலருக்கு விற்பனையான நிலையில் தற்போது அதன் விலை முப்பது சதவீதம் வரை குறைந்திருக்கிறது செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயின் விலை தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி நான்கு நான்கு டாலராக குறைந்தது சீனாவில் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் எரிபொருட்களின் தேவை குறைந்துள்ளதால் கச்சா எண்ணெயின் விலை குறைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் அணிய விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்கு வரவேற்பும் எதிர்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது தீர்ப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆறு மாணவிகள் மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறார்கள் ஹிஜாப் விவகாரத்தில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏமாற்றம் அளிப்பதாக கூறியுள்ள உடுப்பி அரசு கல்லூரி மாணவிகள் தங்களது சட்ட போராட்டம் தொடரும் என அறிவித்துள்ளனர் இஸ்லாம் மதத்தில் ஹிஜாப் அணிவது தேவையான ஒன்று என்று குறிப்பிட்டுள்ள மனுதாரர்களின் வழக்கறிஞர் ஏ எம் தர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதி கிடைக்கும் என நம்புவதாக தெரிவித்தார் Two billion people are following the Quran. It's a command from Allah. It's a decree from Allah. We are bound, legally bound, and we have a constitution protection from the Constitution of India. India is a secular, democratic republic. Why the constitution prevails day in and day out for all the uh, related life affairs? The constitution the rule, this field is covered by the Constitution of India. Now, as far as the religious is concerned, the Quran, the commandment of Allah, is supreme in all respect. Is a bad judgment? கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள முதலமைச்சர் எஸ் ஆர் பொம்மை மாணவிகளின் பாதுகாப்புக்கும் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்கும் என தெரிவித்துள்ளார் அனுஷ்டானி எல்லாரும் சரக்காரம் 
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀತಿಮಂಡ್ರತಿನ ತೀರ್ಪು ಇಸ್ಲಾಂ ಪೆಣ್ಗಲ್ ಮೀದು ಎದುರುಮರೆಯಾದ ತಾಕತ್ತೈ ಏರ್ಪಡುತ್ತೂ ಎನ ಎಐಎಂಐಎಂ ಕಕ್ಷಿ ತಲೈವರ್ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ ಎಚ್ಚರಿತುಳ್ಳಾರ್ ಮದಸಾರ್ಬಿನ್ಮೈ ಎಂದ ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಅರಸಿಯಲಮೈಪುಕ್ಕೆ ಎದುರಾನದು ಎಂದು ಅವರ್ ಕೂರಿಯುಳ್ಳಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತಾ ಹೈ ಕೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಈ ಸಬ್ ಚೀಜೆ ಇಸ್ಲೇ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಇಸ್ಕೋ ಅಪೀಲ್ ಕಿಯಾ ಜೈ ಹಮಾರೆ ಕೆ ಮಾಯಂ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ನೇತಾ ಹೈ ಜೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಉನ್ನು ಬಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹೈ ಹಮಾರಿ ಉನ್ಸೆ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ ಹಮ್ ಉನ್ಸೆ ಬಿ ಕಹೇಂಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಪೀಲ್ ಕರೆ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಆರ್ ಜೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಾ ಆಪ್ ದೇಖೇಂಗೆ ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಉನ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಯರ್ ನೀತಿಮಂಡ್ರತಿನ ತೀರ್ಪೈ ಖಂಡಿತು ಚೆನ್ನೈ ಪುದುಕಲ್ಲೂರಿ ಮಾಡವರ್ಗಲ್ ಪೋರಾಟಂ ನಡತಿನರ್ ಇಪ್ಪಡೇ ಎಂಗಳೋಡೆ ಉರಿಮೆಗಳ ನಾಂಗ ತೊಡರ್ಚಿಯಾ ವಿಟ್ಟಿಗಿಟೆ ಇರುಂದೋಮ್ ಇಂಡು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನಾಲೈಕಿ ನಾಂಗ ವಾಲ್ರದೇ ಒರು ಕೇಲ್ವಿ கூறியுள்ளார் யார் என்ன அணிய வேண்டும் என்பதில் அரசு ஏன் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஹிஜாப் மீதான தடை மிகவும் ஏமாற்றம் அளிக்கும் தீர்ப்பு என்று வர்ணித்துள்ள காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மெகபூபா முப்தி ஒருபுறம் பெண்களின் முன்னேற்றம் பற்றி பேசிக்கொண்டே அவர்கள் விரும்பும் ஆடைகள் அணியும் உரிமையை கூட வழங்க மறுப்பதாக சாடியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்த நிலையில் அந்தந்த மாநில தலைவர்கள் ராஜினாமா செய்யுமாறு சோனியா காந்தி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் பஞ்சாப் மணிப்பூர் கோவா ஆகிய ஐந்து மாநில தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வி அடைந்தது அதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது அப்போது கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி நீடிப்பார் என்று அவரது வழிகாட்டுதல்படி கட்சியை வலுப்படுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் அண்மையில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்ற ஐந்து மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பதவி விலகும்படி சோனியா காந்தி உத்தரவிட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்திருக்கிறார் காங்கிரஸை மறுசீரமைப்பு செய்யவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை